सो फ्रेंड्स और नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ट्रैंगल नाउ वी हैव स्टडी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सो इफ यू प्लॉट द फेजर डायग्राम फॉर दिस पावर्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर वी आर गेटिंग अ ट्रैंगुलर शेप मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज पावर ट्रैंगल ओके सो पावर ट्रैंगल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फेजर डायग्राम सो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आर एल सर्किट सो वी नो दैट इन आर एल सर्किट ऑन एक्स एक्सेस वी आर हैविंग वोल्टेज ओके एंड देन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वी आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ फाइव डिग्रीज ओके सो दिस इज यूअर करंट नाउ यू आर डिवाइडिंग दिस करंट इन टू टू कंपोनेंट्स कॉस फाइव एंड साइन फाइव कॉस फाइव इज ऑन एक्स एक्सिस साइन फाइव इज ऑन वाई एक्सिस नाउ वॉट आई एम डूइंग आई एम मल्टीप्लाइंग ईच पैरामीटर विथ वोल्टेज ओके सो वॉट यू आर गेटिंग वी आई साइन फाइव हियर यू आर गेटिंग वी आई कॉस फाइव एंड हियर यू आर गेटिंग वी इन टू आई सो वी आई एम मल्टीप्लाइंग ईच फेजर डायग्राम विथ वोल्टेज सो वी आई कॉस फाइव वी आई एंड वी आई साइन फाइव आई एम गेटिंग दिस थ्री पैरामीटर्स नो वॉट आई एम डूइंग आई एम शिफ्टिंग दिस फेजर डायग्राम ओवर हियर सो वॉट आई विल गेट ऑन द एक्स एक्सिस आई एम हैविंग वी आई कॉस फाइव ओके ऑन द वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस आई एम गेटिंग वी आई साइन फाइव ओके एंड इन बिटवीन ओरिजिन एंड दिस एंड पॉइंट यू आर गेटिंग वी इन टू आई सो वी आई कॉस फाइव वी आई साइन फाइव एंड वी आई यू आर गेटिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स सो दिस इज अ ट्रैंगुलर शेप विच इज क्रिएटेड ड्यू टू थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सो दिस इज योर एक्टिव पावर दिस इज यूअर रिएक्टिव पावर ओके एंड दिस इज यूअर अपेरेंट पावर ओके सो द ट्रैंगल विच इज फॉर्मिंग ड्यू टू दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इज कॉल्ड एज पावर ट्रैंगल ओके सो वॉट वॉट स्टेप वी आर फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग फेजर डायग्राम देन वी आर मल्टीप्लाइंग ईच फेजर डायग्राम विथ वोल्टेज एंड फाइनली वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इन अ ट्रैंगुलर फॉर्म वी आर कॉलिंग इट एज पावर ट्रैंगल सो दिस इज अबाउट three different types of power and by combining three different types of power you are getting power triangle okay now theoretically what is the significance of this power triangle okay so friends we can conclude many things from by observing this power triangle so now what is your power factor power factor is nothing but cos phi okay so if we multiply cos phi with vi so already you are having this cos phi okay just multiply and divide with vi so vi multiplied with cos phi is multiplied with vi and divided by vi okay so what you are getting vi cos phi upon vi so from this power triangle we can observe that what is vi cos phi it is nothing but active power and what is vi it is nothing but apparent power so we can say that what is your what is cos phi cos phi is nothing but power factor so what is power factor power factor is ratio of active power to the apparent power okay so if you are having this power triangle you can calculate the power factor of the circuit okay now what is the next conclusion if you look at this on x axis you are having active power on y axis you are having reactive power okay so by combining these two what you are getting apparent power so what you can say that apparent power is phasor addition of active power and reactive power okay so apparent power is phasor addition so for while doing phasor addition what you have to take square means apparent power is equal to active power plus reactive power okay but since this is a phasor addition we have to square each and every component so apparent power square is equal to active power square plus reactive power square okay and what is the next conclusion now we know that what is power factor power factor is nothing but cos phi okay so what is phi phase angle so if i change this phase angle if you reduce the phase angle what happens value of cos phi goes on increasing okay so if cos phi goes on increasing obviously what is happening active power is what vi cos phi if cos phi is increasing what will happen active power will go on increasing okay so if active power go on increasing what will happen apparent power will remain same so what happens reactive power automatically goes on decreasing so if cos phi increases reactive power reduces 
okay and reactive power is what unwanted power so what i have said reactive power should be as low as possible so if you want to reduce the reactive power in the circuit unwanted power in the circuit what is the remedy you have to increase power factor of the circuit okay and when the reactive power is almost zero so if you put zero over here if you make this reactive power zero what happens your apparent power is approximately equal to active power so active power is approximately equal to apparent power okay and this is possible when your power factor is equal to power factor is equal to 1 but that is not possible always okay so what you have to do you have to make sure that your power factor should be as high as possible okay so power factor ranges from 0 to 1 so your power factor should be nearer to unity or 1 your fact power factor should be almost equal to 1 then you can say that your reactive power is zero okay so this is about active power reactive power and apparent power okay so if you are having any suggestions any corrections or any recommendation about this video please write in the comment box okay so have a nice day thank you very much